எங்க பாட்டி வீட்டில எல்லாம் they have so much of land in சேலம் சைடுல எல்லாம் சோ அப்பலாம் அவங்க வந்து நிறைய பறிச்சிட்டு வரும்போது செய்யும்போது எல்லாம் சின்ன வயசுல அது ரொம்ப ஆசை தான் எனக்கு நீங்க சமைக்கிறதுலயே உங்களுடைய पर्सनल ஃபேவரட்னு ஒன்னு இருக்கும் இல்லையா கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா லவ் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா மசாலா கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா சமையல் அந்த மாதிரி பண்றது முடிஞ்ச அளவுக்கு ஒரு பால்கனி இடம் இருந்தாலும் நம்ம ஒரு கத்திரிக்கா வெண்டக்கா போட்டுக்கலாம் see future ல எல்லாம் it's going to be like that எல்லாருமே அவங்க அவங்களோட ஃபுட் அவங்க அவங்க தான் க்ரோ பண்ணிக்கிறோம்ங்கற நிலைமை கண்டிப்பா நாளைக்கு வர போகுது இன்னைக்கு நான் சாப்பிட்டுட்டு இருக்கேன்னா இட் இஸ் बिकॉज ஆஃப் மை டைரக்டர் பாண்டியராஜ் நான் இன்னைக்கு எனக்கு கொண்டு வந்தது தான் வேற எதுவுமே எனக்கு பெருசா நான் படிக்கல நான் படிச்சது 10th ஸ்டாண்டர்ட் தான் டிவோர்ஸ் அப்படிங்கிறது இட்ஸ் கம்ப்ளீட்லி a पर्सनल மேட்டர் we have the ever gorgeous ever beautiful sita ma'am with us so ma'am evlo uh, evlo evlo hit padangal kuduthittu ipo tv la oru alagana oru samayal show la vandu varinge appadinum bodu like how close that cooking to your heart cooking da ma enak vandu ellar life ime vandu food is so important True. don't you think so illaya kandiva it is so important in life food adhu da namak life la perusa namak nama pannike poradhu nalla saapduvom நல்ல துணிமணி போட்டுக்கும் இதுதான் நமக்கு ஸோ அந்த விதத்தில் வந்து எனக்கு அந்த குக்கிங்ன்றது சின்ன வயசுலேருந்தே ரொம்ப ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் எனக்கு அது பிடிச்சமான விஷயம் ஸோ ஐம் டூயிங் தட் லைக் நோ கார்டனிங் பண்ணிவிட்டு அந்த கார்டன் இருக்கிற வெஜிடபிள்ஸ் வந்து கார்டன் டு கிச்சன் அப்படின்ட்டு ஐ ஜஸ்ட் பிரிங் இட் ஐ குக் இட் ஸோ அந்த மாதிரி தான் ஸ்டார்ட் ஆகிட்டு எனக்கு அது ரொம்ப பிடிச்சமான ஒரு விஷயம் ஓகே அண்ட் நிறைய இதில் வந்துட்டு நிறைய பேர் இப்போ பண்ணுறது இல்லை இந்த மாதிரி நாட்டு காய்கறிகள் நம்மளே வந்து நம்ம ஆர்கானிக்காக ஃபார்மிங் பண்ணி பண்ணுற மாதிரியான குக்கிங் எல்லாம் ஸோ இது வந்து நீங்கள் எப்போலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி பண்ணீங்க இல்லை அவர் இப்போ திடீர்னு ஒரு ஆசை மாதிரி வளர்த்து இல்லை ரொம்ப நாள் எங்கள் பாட்டி வீட்டில்லாம் தே ஹவ் ஸோ மச் ஆஃப் லேண்ட் இங்கே சேலம் சைட்லலாம் ஸோ அப்போலாம் அவங்க வந்து நிறைய பறிச்சுட்டு வரும்போது செய்யும்போதுலாம் சின்ன வயசில் அது ரொம்ப நினைக்கிறேன் <laughs> So, okay. And in this case, you have to use the pressure cooker, like full-on boiling meat, you have to use the meat. Do you have to use a taste for that? Do you have tips and tricks? No, you can't use a mansat, you can't use a mansat, you can't use a mansat, you can't use a mansat. அப்புறம் வந்து நம்ம குக்கர்லாம் யூஸ் பண்ணாம அதுல சமைக்கிறதுங்கிறது வந்து அதிகமான டேஸ்ட் கொடுக்கறது உண்மையான விஷயம் தான் அந்த அடுப்பு எரியும் போது அந்த கட்டையில அதுல எரியறது ஒரு டேஸ்ட் ஸோ அதுல சமைக்கிறது ஒரு லைட்டா ஒரு புகவாடு வரும் அந்த சமையல்ல அது வந்து இட் ஆட்ஸ் டு த டேஸ்ட் அந்த பழைய காலத்துல அந்த சட்டியில சமைக்கிறதோ அந்த மண்பானில வடிக்கிறதோ இப்போ இருக்கிற ஒரு பிஸி ஸ்கெடியூல்ல வந்து மோஸ்ட்லி இட்ஸ் நாட் ஹேப்பனிங் பட் முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம அதை பண்றதுங்கிறது நமக்கு அது ரொம்ப சந்தோஷம் கொடுக்குற ஒரு விஷயம் ஓகே உங்களுடைய வீடியோஸ் கீழே நிறைய கமெண்ட்ஸ் இருக்கும் அண்ட் அதுல வந்து மோஸ்டா பார்க்கக்கூடியது வந்து நீங்க எவ்வளோ பெரிய ஹீரோயின் இன்னும் வந்துட்டு நீங்க டவுன் டு அர்த்தா உட்காந்து அம்மியில் அரைக்கிறீங்க அண்ட் ஃபுல்லாகவே எல்லாமே கையிலே பண்ணுறீங்க மெஷினரிஸ் யூஸ் பண்ணுறது இல்லை அதை பார்க்குறதுக்கே ஹாப்பியாக இருக்குது இந்த மாதிரிலாம் போடும்போது அந்த ரியல் லைஃப் ஸ்டைலுக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு வில்லேஜ் லைஃப் ஸ்டைலுக்கும் எவ்வளோ கஷ்டமாக இருந்தது அடாப்ட் பண்ணுறதுக்கோ ஆர் ஒரு தடவை ரெண்டு தடவை சமைக்கிறதுனாலும் அது கஷ்டம் இல்லையா இல்லை அப்படி இல்லை எங்கள் வீட்டில் நான் எப்போ மீன் குழம்பு வச்சாலும் நான் வீட்டில் அரைச்சி தான் வைப்பேன் சின்ன வயசுல இருந்தே அடுப்பு கிட்ட வந்து கல்லு எப்பவுமே இருக்கும் அது அரைச்சு பண்ணாதான் டேஸ்ட்ங்கிறது எங்க பாட்டில இருந்து அம்மால இருந்து வி ஆல் டூ லைக் தட் அந்த மாதிரிதான் சோ அது புதுசா ஏதோ பண்றோம் அப்படிங்கறதெல்லாம் கிடையாது இட் இஸ் ஆல் ஹவு வி ஆர் பிராட் அப் ஹவு வி ஹவ் சீன் ஆர் எல்டர்ஸ் டூயிங் இட் இதெல்லாம் வச்சுதான் அது உண்மையிலே அந்த கல்லுல அரைச்சு சமைச்சாதாமா அது டேஸ்டா இருக்கும் நாட் தட் மிக்சில போடும்போது அதனுடைய ஹீட் இப்போ மிக்சில போடுற தப்புன்னு நான் சொல்ல மாட்டேன் இப்போ இருக்கிற ஃபாஸ்ட் லிவிங்ல ஸோ அதுல போடும்போது அதோட ஹீட் எல்லாம் சேர்ந்து அதோட டேஸ்டை வந்து கொஞ்சம் குறைக்குது இது அப்படி கிடையாது கோல் ப்ரெஸ் ஆயில் நம்ம எப்படி யூஸ் பண்றோம் ஸோ அந்த மாதிரி கல்லுல அரைக்கிறதுன்றது சூடு படாம அரைக்கும் போது அது வந்து டேஸ்ட் நிறைய கூடும் அதுல ஐ லவ் டு டூ இட் அது எனக்கு எந்த கஷ்டமும் கிடையாது ஐ ஜஸ்ட் லவ் டு டூ இட் 
அண்ட் நீங்கள் சமைக்கிறதுலேயே உங்களுடைய பர்சனல் ஃபேவரட்னு ஒன்று இருக்கும் இல்லையா கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா லவ் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா மசாலா கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா சமையல் அந்த மாதிரி பண்ணுற ஒரு ஐட்டம் இல்லை எனக்கு எங்கள் வீட்டில் வந்து நான் மீன் குழம்பு பண்ணால் வீட்டில் எல்லாேருக்கும் பிடிக்கும் ஓகே ஸோ எனக்கு எல்லாேருக்கும் பிடிக்கிறத சமைச்சு கொடுக்கணுன்றது எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப இஷ்டமான ஒரு விஷயம் ஓகே எனக்கு நல்லா சாப்பிட்டா பிடிக்கும் யாராவது நிறைய நல்லா சாப்பிட்டாங்கன்னா தான் நமக்கு சர்வ் பண்ணுறதுக்கே பிடிக்கும் டயட்டிங் அது கொஞ்சம் கொஞ்சம் சாப்பிட்றது எனக்கு பிடிக்கவே பிடிக்காது சர்வ் பண்ணுறது ஸோ அந்த மாதிரி எல்லாேருக்கும் பிடிச்ச அந்த மீன் குழம்பு ஐ ஜஸ்ட் லவ் டு மேக் ஃபார் அதர்ஸ் ஓகே உங்களோட கம்ஃபர்ட் ஃபுட்டுன்ற மாதிரி எங்கேயாவது நீங்கள் ட்ராவல் பண்ணிட்டு வந்திருப்பீங்க எனக்கு வந்தோன்னே சட் சட்டன் பண்ணிவிட்டு இது சாப்பிட்டா ஐ ஃபீல் லைக் ஹோம் அப்படின்ற மாதிரி அது குயிக்காக பண்ணுறது ஒரு லெமன் ரைஸ் புளியோதரை இதெல்லாம் மிக்ஸ் வச்சுருப்போம் பண்ணி அது ஒரு மாதம் ஆனாலும் கெடாது அந்த புளியோதரை மிக்ஸ்லாம் பண்ணி வச்சா லெமன் ரைஸ்லாம் அப்படி ஒரு நிமிஷத்தில் அப்படி பண்ணிடலாம் ஸோ எனக்கு அது ரொம்ப பிடிச்சது அந்த லெமன் ரைஸ் அப்படிங்கிறது என்ன இருந்தாலும் ஃபஸ்ட்டு லெமன் ரைஸ் வச்சு சாப்பிட்ருவேன் ஓகே ஸோ அந்த மாதிரி எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் லெமன் ரைஸ் அண்ட் தயிர் சாதம் ஐ ஜஸ்ட் லவ் தயிர் சாதம் அண்ட் வந்து இப்போது செட்டில் இருக்கிறவங்க கூட உங்கள் கூட இருக்கும்போது சுற்றி இருக்கவங்கலாம் வந்துட்டு லைக் நீங்கள் ரொம்ப லைவ்லியாக அவ்வளோ ஹாப்பினஸ் அண்ட் லைக் அவ்வளோ எனர்ஜி வந்து கேரி அவுட் பண்ணி சுற்றி இருக்கிறீங்க ஆன் கேம் ஆஃப் கேம் அதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் ஆமாம் அது எப்படி வந்து நீங்கள் ஒரு லைக் மேனேஜ் பண்ணுறீங்க அவ்வளோ எனர்ஜி எங்கேருந்து வருது ஏன்னா இப்போ கூட நீங்கள் சாப்பிடாம என் கூட பேசிட்டு இருக்கீங்க பட் ஸ்டில் அந்த ஒரு எனர்ஜி கீப் அப் பண்ணுறீங்க சமைச்சதெல்லாம் நாங்கள் தான்ப்பா சாப்பிட்டோம் சூப்பராக ஓகே ஆமாம் ஸோ அந்த அளவுக்கு நல்லா இருந்தது இல்லை நமக்கு பிடிச்ச விஷயம் ஒன்று பண்ணும்போது எனர்ஜி கம்ஸ் பிடிக்காத விஷயத்தை பண்ணும் போது தான் ஏனோ தானோன்னு பிடிக்காது நமக்கு அப்போ எனர்ஜியும் வராது திஸ் யூ லவ் டு டூ திஸ் அண்ட் வி எல்லாரையும் மீட் பண்ணுறோம் நம்ம அந்த ஒரு ஹாப்பினஸ் அந்த ஒரு ஹாப்பினஸ் வந்து ஷேர் ஆகுது எல்லாருக்கிட்டையுமே ஸோ இட் இஸ் நைஸ் ஒரு கூட்டமாக அப்படி இருக்கும்போது வி ஆர் ஹாப்பி ஓகே அண்ட் இப்போ இருக்கிற லைக் லைஃப் ஸ்டைல் அண்ட் ஜென்ரல் லைக் பார்க்கும்போது டூ கி கிட்ஸே நம்ம எடுத்துக்கலாம் எல்லாருமே வந்து லைக் மூவிங் டுவர்ட்ஸ் ஃபாஸ்ட் ஃபுட் எல்லாமே வந்து சட் சட் சட்னு பண்ணிடணும் அப்படின்னும்போது ரொம்ப ஆர்டிஃபிஷியலாக இருக்குது எவ்ரி திங் ஃபுட்டு எந்த எடுத்துக்கிட்டாலும் ஸோ ஆர்கானிக்காக நம்ம வந்து எடுத்துகிட்டு வரணும் அப்படின்னா எப்படி அந்த லைக் ஒரு ரிவர்சல் எப்படி எடுத்துகிட்டு வருது நம்ம இல்லை நான் அது தான் சொல்லுவேன் லைக் முடிஞ்ச அளவுக்கு இப்போ எல்லாருக்குமே பெரிய இடம் இருக்காது ஆர்கானிக் ஃபுட் நம்ம ஃபுட்டை நம்ம க்ரோ பண்ணிக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் சரியான விஷயம் முடிஞ்ச அளவுக்கு ஒரு பால்கனி இடம் இருந்தாலும் நம்ம ஒரு கத்திரிக்காய் வெண்டக்காய் போட்டுக்கலாம் நம்ம வெஜிடபிள் நம்ம ஓரளவுக்கு க்ரோ பண்ணிக்கலாம் கீரை ஒரு நாலு வகை கீரை போட்டுக்க முடியும் அந்த சன்லைட் ஓரளவுக்கு படுற மாதிரி இருந்து அந்த இடத்த நம்ம வந்து ஃபுட்டுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம அதெல்லாம் நம்மளே கொஞ்சம் டெவலப் பண்ணலாம் ஸோ லிட்டில் பிட் ஆஃப் இடம் ஃபார்மிங்க்கு இருந்ததுன்னா அங்கே ஒரு பத்து இருபது சென்ட்ல ஒரு ரைஸ் நம்மளே போட்டுக்கலாம் ஓகே ஸோ வி கேன் க்ரோ சி ஃபியூச்சர்லலாம் இட்ஸ் கோயிங் டு பி லைக் தட் எல்லாருமே அவங்க அவங்களோட ஃபுட்டை அவங்க அவங்க தான் க்ரோ பண்ணிக்கிறோங்கிற நிலமை கண்டிப்பாக நாளைக்கு வரப்போகுது கண்டிப்பாக ஸோ கண்டிப்பாக இப்போவே அதுவே நம்ம குழந்தைங்களுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வி ஹவ் டு க்ரோ அவர் ஓன் ஃபுட் அப்படிங்கிறது நம்ம கொஞ்சம் இன்ஸ்டிகேட் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தோம்னா இட் வுட் பி வெரி குட் இன் த ஃபியூச்சர் அது தான் நான் நினைக்கிறேன் அண்ட் இது ஒரு பக்கம் இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் சமையல் உள்ள வந்தாச்சு ஒரு சின்ன திரையில் அழகாக உங்களை வந்து நாங்கள் பார்க்குறோம் இல்லையா அடுத்தடுத்து எந்த மாதிரியான ப்ராஜெக்ட்ஸில் நாங்கள் உங்களை பார்க்கலாம் மேம் ஆக்டிங் வைஸ் இல்லை அப்படி கிடையாது இட் இஸ் லைக் நல்ல ப்ராஜெக்ட்ஸ் வரும்போது நான் சூஸ் பண்ணி பண்ணுவேன் பிகாஸ் ஐ எம் வெரி சூஸி நவ் எனக்கு அச்சு பிடிச்சி பண்ணணுங்கிறது இப்போது கிடையாது ஐ லவ் ஃபார்மிங் ஐம் ரியலி என்ஜாயிங் தட் ஓகே ஸோ ஒர்க் வந்து ஒரு ரொம்ப பிடிச்ச ப்ராஜெக்ட் வந்ததுன்னா மட்டும் நான் பண்ணுவேன் அதர்வைஸ் எனக்கு அந்த ஃபார்மிங் இருக்குது ஸோ மை ஃபேமிலி இஸ் த மை மாம் இஸ் சிக் ஐ வாண்ட் டு டேக் கேர் ஆஃப் ஹர் ஸோ இந்த மாதிரிலாம் ஒரு சின்ன சின்ன விஷயங்கள் இருக்கிறதுனால அதை வச்சு என்ஜாய் பண்ணிட்டு நான் போய்ட்டு இருக்கேன் யா அண்ட் டாக்கிங் அபவுட் ஃபேமிலி ஸோ லைக் உங்களுடைய ஃபேமிலி பற்றி சொல்லுங்கள் மேம் எப்படி அவங்க உங்களுக்குன்னு நீங்கள் சமைச்சு கொடுக்குறது அண்ட் இவ்வளோ பிஸி ஸ்கெட்யூல்லையும் ஒரு ஒருத்தவங்க கல்யாணம் ஆகி அவங்கவுங்க வீட்டில் இருக்காங்கன்னு போது அந்த கெட் டுகெதர் அந்த லைக் ஒரு ஒரு லவ் அண்ட் பாண்ட் நம்ம ஷேர் பண்ணணும் இல்லையா How that happens? இப்போ அம்மாவுக்கு
அது என்னென்னா அந்த ஃபைவ் பர்சன்ட் கூட ஏன் சாப்பிட்றேன்னு நான் சொல்கிறேன்னா வீட்டில் வந்து ஒரு எரா ஃப்ரை ஒரு மீன் குழம்பெல்லாம் பண்ணும்போது அதை அப்படியே நம்ம சாப்பிடாமல் தான் இருப்போம் ஆனால் அப்படியே வாய் ஊறும் தெரியுமா அதை நல்லா ஃப்ரை பண்ணும்போது ஸோ அந்த மாதிரி வாய் ஊறும்போது நான் சொல்லுவோம் அம்மா ஏமா நான் அதை சாப்பிட வேண்டாம்னு நினைக்கிறேன் வாய் ஊறுதுமா நான் அம்மா சொல்லுவாங்க வாய் ஊறுனா சாப்பிட்டுடு உனக்கு எப்போ அந்த டெம்டேஷன்லாம் இல்லாமல் இருக்கோ அப்போ நீ கம்ப்ளீட்டாக விட்டுடு அப்படின்னு ஸோ வந்து ஒரு நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் சாப்பிட்றதில்ல எப்பயாவது இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன சவலம் வரும்போது கொஞ்சம் சாப்பிட்றது ஓகே அண்ட் பியூட்டிஃபுல்லான ஃபேமிலி அப்படின்னும்போது நம்மளுடைய ஒரு ஸ்டேஜில் இருந்து ஒரு பேரண்டல் ஸ்டேஜில் இருந்து நம்ம கொடுக்கக்கூடிய அட்வைஸ்லாம் இருக்கும் இல்லையா லைஃப் லெசன்ஸ் இப்போது நீங்கள் என்ன கொடுக்குறீங்க பிகாஸ் எவ்ரிபடிஸ் லைக் மேரிடு அழகாக இருக்கிறாங்க அழகான ஒரு குடும்பம் அப்படின் போது அம்மாவா நீங்கள் அவங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய அட்வைஸ் என்னவா இருக்கு இல்லை ஐ டோன்ட் பிலீவ் இன் கிவிங் அட்வைசஸ் நம்மளை பார்த்து தான்மா பிள்ளைங்க இட் இஸ் நாட் நான் இப்படி இரு அப்படி இரு அப்படி இருன்னுலாம் சொல்லவே கூடாது நம்ம அப்படி இருந்தால் அந்த மாதிரி பார்த்து பிள்ளைங்க இருப்பாங்க தட் இஸ் வாட் ஐ ஃபீல் ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு அட்வைஸ் எனி படி வெரி நைஸ் ஆக்சுவலாக அண்ட் இப்போ இருக்க காலகட்டத்தில் நிறைய பேர் வந்து சோஷியல் மீடியாவில் பார்த்துக்கிட்டோம் அண்ட் சோஷியல் மீடியாவில் இருக்கக்கூடிய ஆட்களே வந்து சி சினி செலிபிரிட்டிஸே எடுத்துக்கிட்டானாலும் நிறைய டிவோர்ஸஸ் வந்து ரீசெண்ட் டைம்ஸில் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் இல்லையா மேம் ஒரு டிவோர்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா அகெயின் ஆப்போசிட் ஜென்ரல் தான் அவங்க வந்துட்டு தாக்கி பேசுகிறாங்க எங்கே யார் அது ஒரு பர்சனல் மேட்டர் அப்படின்றத எடுக்கிறது இல்லை இல்லையா ஸோ நீங்கள் அதில் ஒரு டேக் எடுக்கணும் அப்படின்னா இல்லை அப்படி இல்லை நான் மறுபடியும் நான் அதை தான் சொல்லுவேன் டிவோர்ஸ் அப்படிங்கிறது இட்ஸ் கம்ப்ளீட்லி அ பர்சனல் மேட்டர் ட்ரூ ஸோ அதை பற்றி யாருமே கமெண்ட் பண்ணுறதுக்கோ இவங்க சரி அவங்க தப்புன்னு சொல்கிறதுக்கோ நமக்கு வி டோன்ட் ஹாவ் எனி திங் டு டாக் இன் பிட்வீன் பட் நமக்கு அது ஒன்றுமே தெரியாது வி ரியலி டோன்ட் நோ வாட் கைண்ட் ஆஃப் ப்ராப்ளம் ஹூஸ் ஃபேஸிங் ட்ரூ நம்ம சும்மா அப்படி போகிற போக்கில் கமெண்ட் பண்ணிட்டு போகலாம் வி ஷுட் நாட் டூ இட் எந்த எவ்வளோ ஒரு தாங்க முடியாத பிரச்சனை இருந்தால் மட்டும் தானே ஒருத்தங்க டிவோர்ஸ்க்கு போவாங்க கண்டிப்பாக அந்த மாத்திரம் நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறது தான் நல்லதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் ஓகே பாண்டியராஜன் சார் அவங்களோட இன்னமும் நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு குருவோட ஃபேமிலியோட அவ்வளோ பாண்டாக அவ்வளோ அழகாக வந்து நீங்கள் லைக் ஒரு கெட் டுகெதராக நீங்கள் வந்து செலிப்ரேட் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறீங்க இல்லையா ஒரு ஒரு தடவையுமே வந்துட்டு நிறைய டூர் பிக்ஸ் மாதிரிலாம் கூட பார்த்துருக்கோம் ஸோ அது அந்த பாண்ட் பற்றி எங்களுக்கு சொல்லுங்கள் மேம் இல்லைங்க ஆக்சுவலி வந்து ஃபஸ்ட்டு படம் அவரோட பண்ண ஒரு நாலஞ்சு வருஷம் அதுக்கப்புறம் ஐ காட் மேரிட் ஸோ கல்யாணம் அதுக்கப்புறம் ஒரு ப்ராப்ளம் வந்து நான் வெளில வந்து திரும்ப நடிக்க ஆரம்பித்ததுக்கு அப்புறமா தான் எங்கள் டேரக்டர் மேலே எனக்கு பயங்கர மரியாதை பயங்கரமான ரெஸ்பெக்டும் இஷ்யூ இரு வந்தது அவர் மேலே ஏன்னா அந்த ஒரு ப்ரொஃபஷன் தான் எனக்கு தெரிஞ்ச ப்ரொஃபஷன் என்னை காப்பாற்றுனது என்னை கை கொடுத்து தூக்குனது இதெல்லாம் வந்து அந்த செகண்ட் நான் நடிக்க ஆரம்பித்ததுக்கு அப்புறமா தான் வந்து அது இன்றைக்கி நான் சாப்பிட்டுட்ருக்கேன்னா இட் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் மை டிரெக்டர் பாண்டியராஜ் நான் இன்றைக்கி எனக்கு கொண்டு வந்தது தான் வேறு எதுவுமே எனக்கு பெருசாக நான் படிக்கல நான் படித்தது டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் தான் ஸோ அதனால் நான் என்றைக்குமே ஐம் வெரி வெரி கிரேட்ஃபுல் டு ஹிம் அண்ட் ஹிஸ் ஃபேமிலி ஹிஸ் ஃபேமிலி இஸ் அ வண்டர்ஃபுல் அவங்க ஒய்ஃப்லாம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப நல்ல மாதிரி கிட்ஸ் ஆர் ஸோ லவபிள் அண்ட் அஃபெக்ஷனேட் டுவர்ட்ஸ் மீ ஸோ அதனால் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் அவங்களோட ஐ எம் ஆல்வேஸ் க்ளோஸ் அண்ட் ஐ லவ் தட் ஃபேமிலி ஸோ ஸ்வீட் மேம் அண்ட் தேங்க் யூ ஸோ மச் ஃபார் யுவர் வண்டர்ஃபுல் டைம் இவ்வளோ லைக் இவ்வளோ பிஸி ஸ்கெட்யூல் நடுவில் எங்கள் கூட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிவிட்டு இவ்வளோ நேரம் வந்து நீங்கள் எங்களுக்காக நிறைய விஷயங்கள் சொன்னதுக்கு ரொம்ப 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 நன்றி தேங்க்யூடா தேங்க்யூ பாய் பாய் கண்ணா பாய்